ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பெரிய வீடியோல தான் இன்னைக்கு நான் உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏழு நாள் ஏழு குழம்பு ஏழு சட்னி வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணீங்க நிறைய பேச்சுலர்ஸ்க்கு புதுசா கல்யாணமான பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அதுலயே வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எங்களுக்கு வந்து நைட் சப்பாத்திக்கு சாப்பிடற மாதிரி இட்லி தோசைக்கு சாப்பிடற மாதிரி குருமா ரெசிபி சொல்லுங்க அப்படின்னு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு அதனால இந்த வீடியோல ஏழு நாள் ஏழு குருமா ரெசிபிஸ் தான் போடுறேன் இந்த ஏழு குருமாவுமே வந்து ஏழு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்ல இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் வாங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போலாம் இப்ப நம்ம வெஜிடபிள் வெள்ள குருமா செய்யலாம் அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் தான் சேர்த்துக்கோங்க அதான் நல்லா இருக்கும் ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அன்னாசிப்பு கால் ஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதல்னோடையும் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதில் பாதி மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காய தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு உருளைக்கிழங்கு பொடிசா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கப் பச்சை பட்டாணி கால் கிலோ வெள்ளை பூசணி பொடிசா கட் பண்ணியிருக்கிறேன் எல்லாமே பொடிசாவே கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கேரட் உங்களுக்கு இது கூட நீங்கள் வந்து பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன காய் இஷ்டமோ நீங்கள் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ குருமாவுக்கு தேவையான மசாலா வரைச்சிக்கலாம் அரை மூடி தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன் மூணு பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் தான் போடணும் ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை நிறையா சேர்த்திங்கன்னா குருமா வந்து கொலை குலம் ஆகிடும் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அஞ்சு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா காரம் மட்டும்தான் அதனால் காரம் பார்த்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது மட்டும்தான் இதை சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள்லாம் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் பிளைனாக இருந்தால் ஒயிட் கலரில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கலர் கொஞ்சம் கலராக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மஞ்சள் தூள் வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் பிளைனாக சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் கல்யாண வீட்டிலலாம் வந்து வைக்கும் போது ஒயிட் கலரில் வந்து பிளைனாக தான் வைப்பாங்க நான் அது மாதிரியே நான் செய்கிறேன் இப்போ இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி வச்சா தேங்காவை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடுங்க திரு திரியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துட வேண்டாம் கொஞ்சமாக ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க பொடிசாக கட் பண்ண மல்லி இலையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுக்கிற கரெக்டாக இருக்கும் காய் நல்லா வெந்துடும் ஏன்னா வந்து காய் வந்து குட்டி குட்டியாக தானே கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் சீக்கிரமாக வெந்துடும் ரெண்டு விசில் ஹையில் வச்சு எடுங்க சூப்பர் ஸ்மெல்லாக இருக்குது ஜம்முன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் வெஜிடபிள் வெள்ளை குருமா ரெடி இப்போ காளான் குருமா செய்ய போகிறேன் ஒரு கரண்டு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் கடுகு உளுந்த பருப்பு கடுகு வெடித்தோடனே அரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நிலை நிலமாக நறுக்கியிருக்கிறேன் கூடவே கருவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இந்த மஷ்ரூம் குருமா இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி நம்ம புலாவெலாம் சாப்பிட்றோம்ல அதுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நானுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பரோட்டாவுக்கு நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மிளகு வேறு போட்டு அரைக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்தே சேர்த்துக்கோங்க மல்லிப்பொடி மூணு ஸ்பூன் கறி மசாலா அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா சேர்க்கல கறி மசாலா தான் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் இது நல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகட்டும் அதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு பேக்கெட் மஷ்ரூம் வந்து இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நல்லா கழுவிடுங்க இதை சேர்த்துக்கிறேன் மஷ்ரூம் இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா வெந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ரொம்ப சின்னதாக போயிடும் இந்
ஒரு துண்டு இஞ்சி மூணு பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு பத்து பன்னெண்டு மிளகு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பு கூடவே சேர்த்து அரைச்சிடுங்க இப்போ நம்ம அரைச்ச தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சிடுங்க உங்களுக்கு குருமா எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டு நல்லா இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகட்டும் உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு உப்பு அப்படியே கம்மியாக தானே சேர்த்தேன் இப்போ கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து குக்கரில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு விசில் வச்சு எடுங்க காலை நல்லா வெந்துடும் இல்லை நீங்கள் வந்து இப்படி ஓப்பன் வைக்கிறதுனா ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இந்த அளவு திக்னஸ் போதும் நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க சூப்பராக வந்துருச்சு குருமா பார்க்குறக்கே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா காளான் குருமா ரெடி இப்போ உருளைக்கிழங்கு மஞ்சள் குருமா செய்ய போகிறேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி நீல நிலம்னு அறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி நாலு பச்சை மிளகாய் உப்பு தேவையான அளவு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது ரொம்ப ஈஸியான குருமா தான் இது பத்தே நிமிஷத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இதை வந்து ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் குருமாவுக்கு தேவையான தேங்காய் வரைச்சிக்கலாம் அரை முடி தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு திக்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை பொட்டுக்கடலை நிறைய சேர்த்துடாதீங்க கிரேவி வந்து ஒரு மாதிரி திக்காக ஆகிடும் நல்லா இருக்காது ஒரு ஸ்பூன் கசகசா ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பல் பூண்டு இஞ்சி சேர்க்க வேண்டாம் பூண்டு மட்டும் தான் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஊற்ற போது தண்ணியாக தான் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிச்சுன்னா நல்லா திக் ஆகிடும் தண்ணி இன்னும் சேர்க்க வேண்டாம் இந்த அளவு தண்ணி இருந்தால் போதும் பொட்டுக்கடலை போட்டுருக்குறோம் அதனால் ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தில் திக்னஸ் கொடுத்துடும் உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க காரம் பத்தலைனா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள்லாம் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் இந்த குருமா வந்து இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த பூண்டு ஸ்மெல் மட்டும்தான் இருக்கணும் இஞ்சி சேர்க்க வேண்டாம் இஞ்சி சேர்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி டேஸ்ட் கொடுத்துடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இப்போது குருமா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம அதுக்கு தாளிச்சுக்கலாம் வேறு ஸ்டவ்வில் எடுத்து வச்சிடுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தா நல்லா இருக்கும் வாசமாக இருக்கும் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு இந்த தாளிக்கிற கரண்டி புதுசாக வாங்கினேன் ஹோம் சென்டரில் தான் வாங்கினேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இல்லை இதை தாளிக்கும் போது எண்ணெயெல்லாம் வந்து வெளியே வந்து சிந்தி வரலை அதுலேயே அடக்கமாக பொறிஞ்சிக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இதில் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் தாளித்தது குருமாவில் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எப்படி தண்ணியாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ திக்னஸ் கொடுத்துருச்சில் போதும் இதே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் மல்லி இலை தூக்கிக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு மஞ்சள் குருமா ரெடி இப்போ செட்டிநாடு முட்டை குருமா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் அதில் அரை ஸ்பூன் சீரகம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் கசகசா அரை ஸ்பூன் மிளகு பத்து இதெல்லாம் இப்போ லேசாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நாலு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி உள்ள அளவு தான் நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இது கூடவே ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து அப்படியே வறுத்துக்கலாம் பார்த்து கருகிடாமல் பார்த்து வறுத்துக்கோங்க அந்த சோம்பு ஸ்மெல் வந்தவுனே ஒரு மூடி தேங்காய் துருவல் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிகிட்டே சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அதாவது தனி மிளகாய் தூள் நாலு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கலருக்காக சேர்க்குறேன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த சூடிலே வறுத்துக்கலாம் இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே வச்சு சாப்பிட்லாம் ரைஸு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம புலாவ் புலாவ் பிரியாணி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த முட்டை குருமா இப்போ அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கும் போது இது கூடவே அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தே நம்ம அரைச்சிடலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க ஒரு கரண்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கடுகு உளுந்த பருப்பு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கருவேப்பிலை வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடணும் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சின்ன வெங்காயம் என்கிட்ட இல்லை அதனால் ந
உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ அரைச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அரைச்சி விட்ட மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நம்ம கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு குருமா வந்து தண்ணியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணியாகவே வச்சுக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா கொதிக்க விட்டு சுண்டை வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொதிக்கட்டும் மூடி வைக்கிறேன் கிரேவி நல்லா திக்காகிடுச்சி இப்போ நான் வேக வச்சு எடுத்த முட்டையை சேர்த்துக்கிறேன் முட்டையை வந்து நடுவில் இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து மசாலா எல்லாம் ஃபுல்லாக உள்ளே போகும் இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்கோங்க பார்த்து முட்டை உடஞ்சிடாமல் கீறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம முட்டையை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நம்ம கொதிக்க விடலாம் மூடி வச்சிடுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் அந்த கிரேவி எல்லாம் வந்து முட்டைக்குள்ளே போகும் நம்ம சாப்பிட்ற போது நல்லா ஸ்பைஸியாக நல்லா இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இப்போ முட்டை குருமா ரெடி அடுத்து நம்ம கொண்டக்கடலை குருமா செய்யலாம் அதாவது வெள்ளை சுண்டல் குருமா ஒரு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சோடனே அரை ஸ்பூன் சோம்பு பத்து சின்ன வெங்காயம் பொடிசா கட் பண்ணியிருக்கிறேன் நாலஞ்சு பூண்டு பொடிசா கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு ஒரு தக்காளி பொடிசா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் இப்போ இதில் நான் வீட்டில் அரைச்சி வச்ச பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது சாம்பார் பொடி இதுதான் வந்து நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து புளிக்குழம்பு சாம்பார் எல்லாத்துக்குமே ஒரே பொடி தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த பொடி சேர்த்துக்கிறேன் இதோட லிங்க் வந்து இந்த சாம்பார் பொடி லிங்க் வந்து நான் கீழே நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன் இந்த பொடி உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா ம மல்லிப்பொடியும் வத்தல் பொடியும் சேர்த்துக்கோங்க வத்தல் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா மல்லிப்பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் வேக வச்சு எடுத்து வெள்ளை கொண்டக்கடலை அதாவது சுண்டல் வெள்ளை சுண்டலை சேர்த்துக்கிறேன் நான் தண்ணியோடையே சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி கட்ட கட்டமாகவே கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது கூட நீங்கள் காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் கேரட் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த காய் விருப்பமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் அதனால் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன் பொடியோட பச்சை ஸ்மெல் போகணும் அதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த குருமாக்கு தேவையான தேங்காய் வரைச்சிக்கலாம் இப்போ தேங்காய் வரைச்சிக்கலாம் கால் மூடி தேங்காய் அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பு அரை ஸ்பூன் கசகசா அரை ஸ்பூன் சோம்பு நம்ம ஏற்கனவே வர சோம்பு போட்டு தாளிச்சிருக்கிறோம் அதனால் அரை ஸ்பூன் மட்டும் போட்டால் போதும் ஒரு துண்டு இஞ்சி வேக வச்ச சுண்டல் வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு சுண்டல் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இது கூட சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் நான் அரைச்சிருக்கேன் குழம்பு வந்து ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு பத்து பன்னெண்டு சுண்டல் மட்டும் எடுத்து வச்சு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிறேன் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையை வந்து நல்லா கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் புதினா இலை நம்ம கேட்கணுமே சுண்டல் வெந்துடுச்சு உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் வேகணும் அதனால் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்தால் போதும் உப்பு கரம்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நான் இதை வெயிட் வச்சிடுறேன் ரெண்டு விசில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் மல்லியில் துவிக்கிறேன் உங்களுக்கு திக்காக வேணால் இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடணும் அப்படி வந்தால் தான் கரெக்டாக வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு சுண்டல் குருமா ரெடி இப்போ பன்னீர் குருமா செய்ய போகிறேன் ஒரு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் சமையலுக்கு எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ கடலை எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு சோம்பு பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் அது
ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் நான் இப்போ இதை மூடி வைக்கிறேன் மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நான் இதில் ஒரு கப் பன்னீர் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அரை கப் கொடை மிளகாய் அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் நான் ரெண்டு பன்னீர் துண்டு மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்குறேன் நான் கடைசியில் சேர்க்கறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பன்னீர் வேகும் போதே அரை டம்ளர் பசும்பால் காய்ச்சின பசும்பால் சேர்க்குறேன் அப்புறம் பேக்கெட் பால் அரை கப் காய்ச்சின பசும்பால் சேர்த்துக்கிறேன் இங்கே பசும்பாலே ஊற்றிக்கோங்க அதே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவசரமாக செய்கிற நேரத்தில் தேங்காய் பால்லாம் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற போது பசும்பால் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் கறி மசால் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டே சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு மாதிரி கசந்து வந்துடும் பன்னீர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் மூடி வைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான குருமா தான் பத்தே நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் நைட் சப்பாத்திக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறது யோசிக்கும் போது டக்குனு இந்த மாதிரி வாங்கி செய்யுங்க ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப எதுவும் அரைக்கலாம் எதுவுமே தேவையில்லை இப்போ துருவி வச்ச பன்னீரை சேர்த்துக்கிறேன் குடம்ப நகைலாம் ஃபஸ்ட்டே சேர்க்க வேண்டாம் நீங்கள் பன்னீர் எப்போ சேர்க்குறீங்களோ அப்பயே சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நேரம் வந்து குடம் மிளகாய் வெந்துச்சுன்னா அதோட டேஸ்ட் மாறிடும் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் வந்துருச்சு இல்லை இன்னும் உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் வந்து காய விடுங்க திக்காயிடும் இதுவே போதும் சப்பாத்திக்கு ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு பன்னீர் குருமா ரெடி அடுத்து இப்போ நம்ம சிக்கன் வெள்ளை குருமா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கரண்டி எண்ணெய் காய வச்சுருக்குறேன் அரை ஸ்பூன் சோம்பு சோம்பு பெருஞ்சோனியம் சின்ன வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இது கூடவே நாலு பச்சை மிளகாய் நீலை நிலமாக நறுக்கி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த குருமாவுக்கு காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் அதனால் பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து வதக்கும் போது மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் அப்புறம் அரைக்கும் போது மிச்சத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தக்காளி நீலி நிலமன் அரைக்கிருக்கிறேன் தக்காளி அந்த அளவுக்கு வதங்க வேண்டாம் நமக்கு வெந்து வரும்போது தக்காளி முழுசு முழுசாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கே கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் இது கரம் மசாலாலாம் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம அரைச்சி இல்லை எல்லாத்தையுமே நம்ம தேங்காய் கூடவே இது கூட அரை கிலோ சிக்கன் சேர்த்துக்கிறேன் சிக்கன் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள்லாம் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ இதை மூடி வைக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான மசாலா வரைச்சிக்கலாம் அரை மூடி தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு இது கூடவே பிரிஞ்சி இலை ஒரு அன்னாசி பூ மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு துண்டு பட்டை அரை ஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வாசனை பொருள் அதாவது பட்டை கிராம்பு எல்லாமே வந்து அரைச்சி தான் போடுங்க அது கூட சேர்க்க வேண்டாம் போடணும்னா ஃபுல்லாக வந்து தனித்தனியாக கிடைக்கும் நம்ம சாப்பிடும் போது வாயில் கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம் இது கூட மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிடுங்க இது கூட அரைச்சி வச்சால் தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கணும் மஞ்சள் பொடியெலாம் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் அதாவது கருவேப்பிலை கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு புதினா இலை மூணு விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணலாம் கரெக்டாக இருக்கும் சிக்கன் நல்லா வெந்துடும் இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம புலாவெலாம் செய்கிறோம்ல அதுக்கு வந்து இந்த குருமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் விசில் வச்சுடுறேன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்குல்ல ஜம்மனு இருக்கு ஸ்மெல்லிங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பிரெட்டு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பிரெட்டு டோஸ்ட் பண்ணிட்டு அது கூட வச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எப்பயுமே ஒரே மாதிரி பொடி போட்டு பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க குருமா மல்லியில் துவிக்கிறேன் சிக்கன் வெள்ள குருமா ரெடி குருமா ரெசிபி பார்த்தீங்களா பிடிச்சிருந்துச்சா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க நேற்று வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை பார்க்காதவங்களுக்காக திருப்பி நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு அதாவது இப்போ நான் ரிலீஸ் பண்ண டைமில் இருந்து அடுத்த நாள் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் வந்து அஞ்சு பேரை செலக்ட் பண்ணி கிஃப்ட் கொடுக்குறத நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுங்க
என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது இல்ல சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் அதனாலதான் வந்து என்னோட பேஸ்புக் ஐடி அதாவது ஹேமாஸ் கிச்சனோட பேஸ்புக் ஐடி வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல என்னோட பேஸ்புக் அதாவது ஹேமாஸ் கிச்சன் பேஸ்புக் ஐடி நான் கொடுக்குறேன் அதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ